ஏழு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபது காலை முரளி ஓம் சாந்தி பாப்தாதா சாராம்சம் இனிய குழந்தைகளே ஸ்ரீமத் மாத்திரமே உங்களை மேன்மையானவர் ஆக்க முடியும் எனவே ஸ்ரீமத்தை ஒருபோதும் மறக்காதீர்கள் உங்கள் சொந்த மனதின் கட்டளைகளை துறந்து ஒரே ஒரு தந்தையின் வழிகாட்டல்களை பின்பற்றுங்கள் இன்றைக்கி என்ன சாராம்சம் அப்படி அப்படின்னா பாபா என்ன சொல்கிறாரு உங்களுடைய சொந்த கட்டளைகளையும் எண்ணங்களையும் பின்பற்றாதீர்கள் ஸ்ரீமத் தந்தையின் வழிகாட்டல்களை மட்டும் பின்பற்றுங்கள் அப்படின்னு பாபா சொல்கிறாரு கேள்வி ஒரு புண்ணியாத்மா ஆகுவதற்கான வழிமுறை என்ன புண்ணிய ஆத்மாவா ஆவதற்கு வழிமுறை என்ன பாபா சொல்லித்தராரு பதில் ஒரு புண்ணியாத்மா ஆகுவதற்கு ஒரே ஒரு தந்தையே அன்புடனும் நேர்மையான இதயத்துடனும் நினைவு செய்ய வேண்டும் வேறு வழியே கிடையாது நம்ம புண்ணிய ஆத்மா ஆகணும் அப்படின்னா பாபாவை தந்தையே ஒரே ஒரு தந்தையை நினைவு செய்யணும் அது நேர்மையான இதயத்துடன் செய்யணும் அப்படி இருக்கும்போது மட்டுமே நம்ம புண்ணிய ஆத்மா ஆக முடியும் உங்கள் புலனங்கள் அதாவது உங்கள் புலங்கள் ஐந் புலங்கள் வழியாக செய்யக்கூடிய பாவ செயல்களையும் செய்யாதீர்கள் அனைவருக்கும் பாதையே காட்டுங்கள் உங்கள் இதயத்தை வினவுங்கள் நான் எவ்வளவு புண்ணியம் செய்கின்றேன் நம்மளே நம்மளை கொஸ்டின் கேட்க சொல்கிறாரு பாபா நம்ம எவ்வளவு புண்ணியம் செய்கிறோம் இல்லைனா நூறு மடங்கு தண்டனை அனுபவம் செய்யக்கூடிய செயல்கள் எதையும் நீங்கள் செய்யாதிருப்பதை சோதித்து பாருங்கள் இல்லைனா நீங்கள் டெய்லி உங்களை செக் பண்ணணும் நீங்கள் டெய்லி எவ்வளோ புண்ணியம் செய்கிறீங்க பாபாவை நினச்சி எவ்வளோ புண்ணியம் செய்கிறீங்க இல்லைனா நூறு மடங்கு தண்டனை அனுபவம் செய்யக்கூடிய ஏதாவது பாவ செயலை செய்ய செயல் ஏதாவது செய்திருக்கீங்களா அப்படின்னு உங்களை சோதனை பண்ணி பாருங்கள் அப்படிங்கிறார் பாபா உங்களை சோதிப்பதன் மூலம் நீங்கள் புண்ணியாத்தமாக ஆகுவீர்கள் அப் அவ்வாறு சோதித்து நம்மளுக்குள்ள பாவ நம்ம என்ன பாவம் செய்கிறோன்னு அதை எடுத்துகிட்டு பரமாத்மாவை நினச்சி நினச்சால் மட்டுமே நம்ம புண்ணியாத்தமாக ஆக முடியும் நம்மளே நம்மளை செக் பண்ண சொல்கிறார் பாபா நீங்கள் பாவம் ஏதாவது செய்யாமல் இருக்கீங்களா நூறு மடங்கு தண்டனை அனுபவிச்சோட பாவம் ஏதாவது செய்யாமல் இருப்பீங்களா அப்படி சோதிப்பதன் மூலமே நீங்கள் புண்ணியாத்தமாக ஆக முடியும் ஓம் சாந்தி ஆன்மீக தந்தை இங்கு அமர்ந்திருந்து குழந்தைகளாக உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துகின்றார் இப்பொழுது சிவபாபாவின் வழிகாட்டல்களை பின்பற்றுகின்றீர்கள் என்பதை குழந்தைகளாக நீங்கள் அறிந்துள்ளீர்கள் நம்ம இப்போ யாருடைய வழியை பின்பற்றிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த முரளி மூலம் சிவனுடைய வழிகாட்டல்களை அப்பாவுடைய சிவ தந்தையினுடைய வழிகாட்டல்களை பின்பற்றுகிறோம் அனைத்திலும் அதி மேன்மையானதாக இது இருக்கிறது எவ்வாறு அனைத்திலும் அதி மேலான சிவபாபா சிவபாபா தான் அனைத்திலும் அதி மேலான சிவபாபா தனது குழந்தைகளுக்கு மேன்மையான வழிகாட்டல்களை கொடுத்து அவர்களையும் மேன்மையானவர் ஆக்குகின்றார் அவர் எப்படி இருக்கிறாரோ மேன்மையானவரோ அனைத்திலும் அதே மாதிரி நம்மளை இந்த முரளி கொடுத்து அவருடைய தந்தையுடைய அவருடைய வழிகாட்டல்களை கொடுத்து நண்பல் நம்மளை வந்து மேன்மையானவர் ஆக்குகிறார் இதை வந்து உலக மக்கள் அறிய மாட்டார்கள் இந்த இராவண ராஜ்யத்தில் எந்த ஒரு மனிதராலும் மனிதர்களுக்கு மேன்மையான வழிகாட்டல்களை கொடுக்க முடியாதுங்கிறாரு சிவபாபா இந்த இராவண கலியுகத்தில் அந்த இராவண ராஜ்யத்தில் வந்து யாருமே ஒரு மனிதர் வந்து இன்னொரு மனிதர்களுக்கு மேன்மையான வழிகளை காமிக்க முடியாது இந்த இராவண ராஜ்யத்தில் எந்த ஒரு மனிதனாலும் மனிதர்களுக்கு மேன்மையான வழிகாட்டலை கொடுக்க முடியாது இப்பொழுது கடவுளின் வழிகாட்டல்களை பெறுபவர்கள் ஆகியுள்ளீர்கள் நீங்கள்லாம் யார் கடவுளின் வழிகாட்டல்களை பின்பற்றக்கூடியவர்களாக ஆகியுள்ள குழந்தைகளாக நீங்கள் இப்பொழுது தூய்மை அற்றவரையிலிருந்து தூய்மையாகுவதற்காக கடவுளின் வழிகாட்டல்களை பெற்றுள்ளீர்கள் பாபா என்ன சொல்கிறாரு நீங்கள் இப்போ என்ன ஆகணும் குழந்தை ஆகிட்டீங்க தூய்மையாற்று இருக்கீங்க தூய்மை அற்றவர்களிலிருந்து தூய்மையாகுவதற்கான வழிகாட்டல்களை நீங்கள் என் மூலம் பெறுகிறீர்கள் நீங்கள் உலகன் அதி உலகின் அதிபதிகளாக இருந்தீர்கள் என்பதை இப்பொழுது அறிவீர்கள் இப்போ பாபா என்ன சொல்கிறாரு நீங்கள் ஏற்கனவே உலக அதிபதியாக தான் இருந்தீர்கள் அப்படிங்கிறது இப்போ உங்களுக்கு தெரியுது இல்லவா இப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியுது நீங்கள் ஏற்கனவே உலக அதிபதிகளாக இருந்தீர்கள் என்பதை இப்பொழுது அறிவீர்கள் அதிபதியாக இருந்த இந்த பிரம்மாவும் இதை அறிந்திருக்கவில்லை ஆக்சுவலாக சிவபாபா வருவதற்கு முன்னாடி பிரம்மா கூட நம்ம முன்னாடி உலகத்தின் அதிபதியாக இருந்தோம் என்பது அவரும் மறந்துட்டார் இது தெரியாது உலக அதிபதியாக இருந்தவர் பின்னர் முற்றிலும் தூய்மையற்றவர் ஆகிவிட்டார் இந்த பிரம்மா கூட கிருஷ்ணராக பிறந்து ஒரு உலக அதிபதியாக இருந்தார் அப்புறம் இவரும் வந்து முற்றிலும் தூய்மையற்றவர் ஆகிவிட்டார் இந்த நாடகத்தை மிக நன்றாக புரிந்து கொள்வதற்கு நீங்கள் உங்கள் புத்தியை பயன்படுத்த வேண்டும் இந்த நாடகத்தை எப்படி நம்ம நல்லா வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு புத்தி நல்லா வேணும் அப்படிங்கிறார் பாபா 
உங்கள் புத்தியை நல்லா பயன்படுத்த வேண்டும் இந்த நாடகத்தை நன்றாக புரியணுன்னா நம்ம புத்தியை வந்து நல்லா பயன்படுத்திக்கணும் எது சரி எது பிழை என்பதை புரிந்து கொள்ள முயற்சிப்பதில் புத்தி போராடுகின்றது முழு உலகமே பிழையானது இந்த உலகமே ரொம்ப தவறானதாக தான் இருக்கிறது ஒரே ஒரு தந்தை மாத்திரமே சரியானவர் அவர் மாத்திரமே உண்மையை பேசுகின்றவர் இந்த உலகம் எல்லாமே முழுவதும் எப்படி இருக்குது தவறானதாக கிடைக்கிறது தந்தை மட்டும்தான் சரியானவர் அவர் மட்டும்தான் உண்மையை பேசுகின்றார் அவர் உங்களை சத்திய உலகிற்கு அதிபதிகள் ஆக்குகின்றார் நம்மளை எப்படி ஆக்க போகிறாரு சத்திய உத்திரவு சொர்க்கத்தில் அதிபதியாக ஆக்க போகிறார் எனவே நீங்கள் அவருடைய வழிகாட்டல்களை பெற வேண்டும் உங்கள் சொந்த கட்டளைகளை பின்பற்றுவதன் மூலம் நீங்கள் ஏமாற்றப்படுவீர்கள் பாபா என்ன சொல்கிறாரு நீங்கள் உங்கள் சொந்த எண்ணம் சொந்த கட்டளை சொந்த ஆசையெல்லாம் பின்பற்றாதீர்கள் அப்படி இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஏமாற்றப்படுவீர்கள் சத்தியகுத்தின் அதிபதியாக ஆக முடியாது அப்படிங்கிறார் அந்த ஒரே ஒருவர் தான் அசிரீரி ஆனவர் இந்த வழிகாட்டல்களை தாதாவிடமிருந்து வருவதாக பல குழந்தைகள் தவறாக நினைக்கின்றார்கள் இப்போ இந்த சொல்லக்கூடிய இந்த வழிகாட்டல்லாம் பிரம்மா பாபா தான் சொல்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில குழந்தைகள் தவறாக நினைக்கிறார்கள் மேன்மையான வழிகாட்டுகளை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு மாயை அவர்களை அனுமதிப்பதில்லை இது பிரம்மா பாபா தான் சொல்கிறாரு அதனால் நம்ம ஏற்றுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில குழந்தைங்க அப்படி நினைக்கிறாங்க மாயை வந்து அவர்கள் நல்ல வழிகாட்டுகளை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு அனுமதி அனுமதி கொடுக்க மாட்டேங்குது அது மாயை வந்து அவங்கள நல்ல வழிகளை பின்பற்றுவதற்கு தடையாக இருக்கின்றது நீங்கள் சீமத்தை பின்பற்ற வேண்டும் இல்லையா பாபா நீங்கள் எங்களுக்கு கூறுகின்ற எதுவாயினும் நாங்கள் நிச்சயமாக ஏற்றுக்கொள்ளும் எவ்வாறாயினும் உங்களில் சிலர் அதை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை சிலர் அப்படியே ஏற்றுக்கிறாங்க சிலர் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை நீங்கள் செய்யும் முயற்சிக்கு ஏற்ப வரிசை கிரமமாக நீங்கள் கடவுளின் வழிகாட்டல்களை பின்பற்றுகின்றீர்கள் நீங்கள் எப்படி முயற்சி செய்கிறீங்களோ அதுக்கு ஏற்ப வரிசை கிரமமாக தான் நீங்கள் வந்து பாபாவுடைய வழிகாட்டல் வழிகாட்டலை நம்ம பின்பற்றுகிறோம் அப்படிங்கிறார் பாபா நம்ம முயற்சிக்கு ஏற்ப தான் அவருடைய வழிகள் வழி சு கட்டளைகளை நான் பின்பற்றுகிறோம் உங்களுக்கு மேன்மையான வழிகாட்டல்களை கொடுக்கவே பாபா இங்கே வந்துள்ளார் அத்தகைய தந்தையை நீங்கள் மீண்டும் மீண்டும் மறந்து விடுகின்றீர்கள் பாபா வந்திருக்கிறதே நமக்கு மேன்மையான வழிகாட்டல்களை தான் ஆனால் நம்ம என்ன அந்த தந்தையை மறந்து மறந்து வேறு ஏதாவது நம்முடைய புத்தி வேறு நினைவு வந்துடுது மாயை அவரது வழிகாட்டலை பெறுவதற்கு உங்கள் அனுமதிப்பதில்லை சீமத் மிகவும் லகுவானது உடையில் உள்ள எவருமே தாங்கள் தமோ பிரதானம் ஆகியுள்ளோம் என்பதை புரிந்து கொள்வதில்லை இந்த ஸ்ரீமத் வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவும் லகுவாகவும் இருக்குது ஆனால் அந்த உலகில் உள்ள யாருமே நம்ம தமோ பிரதானம் ஆகிட்டோம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறாங்க அந்த மாதிரி இந்த மாயை வந்து தந்தனுடைய வழிகாட்டலை பின்பற்றுவதற்கு தடையாகவும் இருக்குது விட மாட்டேங்குது அப்படிங்கிறார் பாபா ஸ்ரீமத் பகவீத பகவத்கீதை என் என்ற எனது வழிகாட்டல் மிகவும் பிரபல்யமானவை அதாவது ஸ்ரீமத் என்ற ஸ்ரீமத் பகவீதை என்ற எனது வழிகாட்டில் இந்த ஸ்ரீமத் என்பது கீதை பகவத்கீதை யார் கொடுத்தது சிவன் தந்தை தான் கொடுத்தார் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கொடுக்க கிடையாது ஸ்ரீமத் தந்த அந்த பகவத்கீதையை எனது வழிகாட்டல்களை மிகவும் பிரபல்யமானவை கடவுள் இப்பொழுது கூறுகின்றார் நான் ஐயாறு வருடங்களில் பின்னர் வந்துள்ளேன் சோபா சொல்கிறார் ஐயாறு வருடங்களுக்கு பின்னர் நான் வந்துள்ளேன் நான் வந்து பாரதத்திற்கு ஸ்ரீமத்தை கொடுத்து அதாவது ஸ்ரீமத் எந்த இந்த கீதையை கொடுத்து அனைத்திலும் அதிமேன்மையான தேசமாக ஆக்குகின்றேன் இந்த தேசத்தை எப்படி ஆக்குறது அதிமேன்மையான ஆக்குகின்றார் தந்தை உங்களை எச்சரிக்கின்றார் ஆனால் குழந்தைகள் ஸ்ரீமத்தை பின்பற்றுவதில்லை அடிக்கடி பாபா ஸ்ரீமத்தை பின்பற்றுங்கள் சொல்கிறாரு ஆனால் குழந்தைகள் பின்பற்றுவதில்லை தந்தை ஒவ்வொரு நாளும் கூறுகின்றார் குழந்தைகளே ஸ்ரீமத்தை பின்பற்றுவதை மறந்து விடாதீர்கள் இது இந்த பிரம்மாவை பற்றிய கேள்வி அல்ல நீங்கள் அந்த சீமத்தை பின்பற்றுவதில் மறந்து கூட மறந்துவிடக்கூடாது அப்படிங்கிறார் பாபா இது இந்த பிரம்மாவை பற்றிய கேள்வி அல்ல அந்த ஒரே ஒருவர் உங்களுக்கு என்ன கூறுகின்றார் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் இங்கே வந்து பிரம்மாவை பற்றியெல்லாம் எதுவுமே சொல்கிறது கிடையாது சிவத்தந்தை பிரம்மா இது சொல்கிறது கிடையாது ஒரே ஒருவர் உங்களுக்கு என்ன கூறுகின்றார் நம்ம அவர் சிவபாபா என்ன சொல்கிறார் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இங்கே கணக்கில் எடுக்கணுமே தவிர பிரம்மாவை பற்றி நம்ம எதுவுமே யோசிக்கக்கூடாது பிரம்மா வழியாக சிவன் வந்து நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறார் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த ஒரே ஒருவர் இவர் மூலம் வழிகாட்டலை கொடுக்கின்றார் அவரே விளங்கப்படுத்துகின்றார் அவர் உண்பதோ பருகுவதோ இல்லை அவர் கூறுகின்றார் நான் இந்த அனுபவங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் சொல்கிறாரு அவர் சிவன் வந்து உண்பதோ அவர் வந்து பாபா வந்து சோபாபா வந்து உண்பதும் உண்பதும் கிடையாது பருகுவதும் கிடையாது தண்ணி குடிக்கிறது சாப்பிட்றதுலாம் கிடையாது நான் இந்த அனுபவங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் நான் குழந்தைகளாய் உங்களுக்கு ஸ்ரீமத்தை கொடுக்கின்றேன் அவர் கொடுக்கும் முதன்மையான ஸ்ரீமத் என்னை நினைவு செய்யுங்கள் பாபா செயல்கள் எதையும் செய்யாதீர்கள் பாபா சொல்கிறாரு என்னை நினைவு செய்யுங்கள் 
பாப பாவமான செயல்களை எதுவும் செய்யாதீர்கள் நான் இந்த தண்ணி குடிப்பது சாப்பிட்றது அதெல்லாம் கிடையாது அப்படிங்கிறார் பாபா அனுபவம் உங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் அப்படிங்கிறார் உங்களுக்கு ஸ்ரீமத்தை கொடுக்குறேன் அவர் கொடுக்கும் முதன்மையான ஸ்ரீமத் என்னை நினைவு செய்யுங்கள் அவர் ப முதல் ஸ்ரீமத் என்னை என்னை நினைவு செய்யுங்கள் பாவம் செய்யாதீங்க அதுதான் சொல்லார் பாபா ஏன்னா இங்கு உங்கள் இதயத்தை வினவுங்கள் அனைவர் மீதம் உள்ள பாவ கலசம் இப்பொழுது நிறைந்து உள்ளது என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள் தற்பொழுது அனைவரும் தவறான பாதையில் உள்ளார்கள் நீங்கள் இப்பொழுது தந்தையின் மூலம் சரியான பாதையை கண்டு கொள்ள கண்டு கொண்டீர்கள் எல்லாருமே இப்போ எப்படி போயிட்டுருக்காங்க தவறான பாதையில் தந்தை சிவபாபா தந்தை மூலம் நமக்கு சரியான வழி கிடச்சிருக்கு சரியான பாதையை நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இப்பொழுது முழு ஞானமும் உங்கள் புத்தியில் இருக்கின்றது கீதையில் இருக்க வேண்டிய ஞானம் அதில் இல்லை அந்த கீதை தந்தையினால் உருவாக்கப்படவில்லை பழைய பக்தி மார்க்கத்தில் உள்ள கீதையெல்லாம் தந்தையினால் உருவாக்கப்படவில்லை அது மனிதனால் உருவாக்கப்பட்டது அது பக்தி மார்க்கத்துக்குரியது அப்படிங்கிறாரு இதுதான் உண்மையான கீதை கடவுள் வந்து உங்கள் பக்தியின் பலனை கொடுப்பதற்காக பக்தி கொடுப்பார் என கூறப்பட்டுள்ளது ஞானத்தின் மூலம் நீங்கள் சர்க்கதியை பெறுகின்றீர்கள் என குழந்தைகளாகிய உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அனைவருக்கும் சர்க்கதியை பெறுகின்றார்கள் பின்னர் அனைவரும் சீரணிந்தவர் ஆகின்றார்கள் இப்போ அந்த ஞானத்தின் மூலம் அனைவரும் சர்க்கதியை பக்தியினுடைய பலனாக ஞானம் கிடைக்கிது ஞானத்தின் மூலமாக அனைவருக்கும் சர்க்கதி கிடைக்கின்றது அனைவரும் சர்க்கதியை இப்போ பெறுவாங்க அப்புறம் சீரழிந்துருவர் சீரழிந்தவர் ஆகின்றார்கள் இந்த உலகம் தமோ பிரதானமானது சதோ பிரதான பிரதானமானவர்கள் எவருமே இல்லை இந்த உலகமே ரொம்ப தமோ பிரதானமாகிடுச்சு அதே மாதிரி இங்கே மனுஷர்களும் யாரும் சதோ பிரதானமாக எவருமே கிடையாது மறுபிறவி எடுத்ததன் மூலம் நம்ம மறுபிறவி எடுத்து எடுத்து நீங்கள் இப்பொழுது முடிவை அடைந்து விட்டீர்கள் கடைசியில் வந்துட்டோம் மரணம் இப்பொழுது அனைவரின் தலை மீது உள்ளது இது பாரதத்திற்கு மாத்திரமே பொருந்தும் கீதை தேவ தர்மத்தின் சமய நூலாகும் இது எல்லாமே பாரதத்திற்கு மட்டும்தான் பொருந்தும் கீதை வந்து தேவ தர்மத்தினுடைய சமய நூலாக இருக்கிறது நம்முடைய சமய நூல் தேவ தர்மத்தினுடைய சமய நூல்னால் அது கீதை தான் எனவே நீங்கள் மற்ற மதங்களுக்கு செல்வதன் மூலம் என்ன நன்மை பெறுவீர்கள் நம்ம மற்ற மதங்களுக்கு போனனால நமக்கு நன்மை ஒன்றும் பெருசாக கிடைக்காது அப்படிங்கிறார் பாபா மற்ற மதத்தவர்கள் தங்களுடைய சொந்த குரானையோ அல்லது பைபிள் போன்றவற்றையோ படிக்கின்றார்கள் அவர்களுடைய சொந்த மதம் பற்றி அவர்கள் அறிவார்கள் அது பைபிள் படிக்கிறாங்க குரான் படிக்கிறாங்க அந்த மதத்தை பற்றி அவங்களுக்கு தெரியும் பாதம் பாரத மக்களை மற்ற மதங்களுக்கு சென்று உள்ளார்கள் ஏனை அனைவரும் தங்களுடைய சொந்த மதத்தில் உறுதியாக உள்ளார்கள் இந்த தேவி தேவதா தர்மத்தில் உள்ள பாரத மக்கள் மட்டும்தான் மற்ற மதங்களுக்கு கடைசியில் மதம் மாறிட்டாங்க ஆனால் மற்ற தர்மத்தினர்கள் என்ன அவங்க அவங்களுடைய மதத்தில் உறுதியாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறார் பாபா வெவ்வேறு மதங்களில் உள்ளவர்களின் முகச்சாயல்களும் வேறுபட்டவை அவங்க ஒவ்வொருத்தருடைய முகச்சாயல் அதாவது குணாதிசயங்கள் அவங்களுடைய முக அவங்களுடைய வெவ்வேறு வெவ்வேறானவை இருக்கும் வெவ்வேறு மதத்திலும் வெவ்வேறான குணாதிசயங்கள் இருக்கும் அதை ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுடைய மக்கள் ஆத்மாக்கள் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க நீங்கள் உங்கள் தேவ தர்மத்தை மறந்து விட்டீர்கள் என தந்தை குழந்தைகளாகிய உங்களுக்கு ஞாபகம் மூட்டுகிறார் பாபா என்ன சொல்கிறார் இவங்க தேவ தர்மத்தை நீங்கள் மறந்துட்டீங்கன்னு ஞாபகம் மூட்டுகிறார் நீங்கள் சொர்க்கத்தில் தேவர்களாக இருந்தீர்கள் தந்தை பாரத மத்த மக்களாகிய உங்களுக்கு கம்சோவின் அர்த்தத்தை கூறுகின்றார் ஆத்மாக்கள் பரமாத்மா என்பது அல்ல பக்தி மார்க்கத்தில் குருமார்களோ அந்த கதைகளை உருவாக்கி உள்ளார்கள் பக்தி மார்க்கத்தில் குருமா என்ன சொல்ல ஆத்மாக்கு தான் பரமாத்மா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி கிடையாது அப்படிங்கிறார் பாபா அந்த கதைகளை உருவாக்கினார்கள் மில்லியன் கணக்கான குருமார்கள் இருக்கின்றார்கள் ஒரு பெண்ணுக்கு அவருடைய கணவனே குருவும் கடவுளும் என கூறுகிறார்கள் ஆனால் அந்த பெண்ணை என்ன கூப்பிட்றா கடவுளே கணவனையா கூப்பிட்றா ஓ கடவுளே ஓ ராமா என கூவி அழைக்கின்றாள் ஆனால் பக்தி மார்க்கத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க பெண் தான் கடவுள் கண்கண்ட தெய்வம் அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் அவங்க அந்த பெண்ணை யாரோ கூப்பிட்றா கடவுளை தான் கூப்பிட்றா அப்போ கணவன் கடவுளா மக்களுடைய புத்தி முற்றிலும் கல்லாக மாறிவிட்டது இவர் கூறுகின்றார் நானும் அவ்வாறு இருந்தேன் யாரு பிரம்மாவும் சொல்கிறாரு நானும் அவ்வாறு இருந்தேன் வைகுந்தத்தின் அதிபதியான ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கும் கிராமத்து சிறுவன் என அழைக்கப்படுகின்றவருக்கும் இடையில் எவ்வளவு வித்தியாசம் உள்ளது அவர்கள் சியாம் சுந்தர் பற்றியே பேசுகின்றார்கள் ஆனால் உலகத்தில் உள்ளவங்களாம் சியாம் சுந்தர் பற்றி பேசுகிறாங்க அவருடைய அர்த்தத்தை கூட அவருக்கு புரிந்து கொள்வதில்லை முதலாம் இலக்க சதோ பிரதானமாக இருந்த அந்த அழகானவர் சுந்தர் இருந்த சுந்தர் அழகானவர் கடைசியில் கடைசி நிலையான தமோ பிரதானத்துக்கு மாறி கருப்பாகி விட்டார் அவலட்சணமாக ஆகிவிட்டார் அவர் தான் சியாம் என்று கூறுகிறார் பாபா என தந் என தந்தை விளங்கப்படுத்துகின்றார் நீங்கள் அழகானவர்களாக இருந்தீர்கள் இப்பொழுது அவலட்சணமானவர்களாக ஆகிவிட்டீர்கள் என்பதை புரிந்து கொள்கின்றீர்கள் நீங்கள் எண்பத்தி நாலு பிறவிகளின் சக்கரத்தை சுற்றி வந்து உள்ளீர்கள் உங்களை அவலட்சணம் அவலட்சணமானவர்களிலிருந்து அழகானவ
தந்தை இப்பொழுது ஒரு மருந்தை கொடுக்கின்றார் அது என்ன மருந்து பாபா வந்து அவள் லட்சணங்கள் வந்து நம்ம அழகாக்குறாரு அது என்ன மருந்து என்னை நினைவு செய்யுங்கள் ஆத்மாக்களாகிய நீங்கள் தூய்மையற்றவர்களிலிருந்து தூய்மையாகுவீர்கள் அப்படி என்னை நினைவு செய்யும் போது தூய்மையற்றவர்களிலிருந்து தூய்மையாகுவீர்கள் உங்கள் பல பிறவிகளின் பாவங்கள் அழிக்கப்படும் பாபாவை நினைவு செய்ய செய்ய பல பிறவிகளுடைய பாவங்கள் அழிக்கப்படும் ராவணன் வந்த பின் நீங்கள் பாவா ஆத்மாக்கள் ஆகியதால் தொடர்ந்து கீழே இறங்கினீர்கள் என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள் ராவணன் வந்த பிறகு நம்ம தொடர்ந்து பாவாத்மா ஆனதுனால தொடர்ந்து கீழே இறங்கிட்டோம் இது பாவாத்மாக்களின் உலகமாக இருக்கிறது எந்த எந்த ஒரு நபருமே அழகானவர் இல்லை வேறு எவருமின்றி தந்தை ஒருவரால் மாத்திரமே உங்களை அழகானவர்கள் ஆக்க முடியும் இந்த உலகத்தில் உள்ளவர் யாருமே இப்போ அழகானவர் கிடையாது சிவத்தந்தையை தவிர வேறு யாரும் நம்மளை அழகாக்க முடியாது அப்படிங்கிறார் பாபா அவர் ஒருவரால் மாத்திரமே உங்களை அழகானவராக ஆக்க முடியும் நீங்கள் இங்கே அழகான சொர்க்கவாசிகள் ஆகுவதற்கே வந்திருக்கின்றீர்கள் நம்ம எதுக்கு வந்திருக்கோம் சொர்க்கவாசிகளாக இருக்கிறதுக்காக தான் நம்ம வந்திருக்கிறோம் தற்போது நீங்கள் அவலட்சணமான நரகவாசிகளாக இருக்கிறீர்கள் பாபா சொல்கிறாரு நீங்கள் ரொம்ப மோசமான அவலட்சணமான பாரதவாசியாக இருக்கிறீர்கள் தந்தை கூறுகிறார் காமமே உங்கள் கொடிய எதிரி காமத்தை வென்றவர்கள் உலக வென்றவர்கள் ஆவார்கள் முதல் இலக்கை முதல் இலக்க விகாரம் காமமாகும் முதல் முதல்ல நமக்கு விகாரம் முதல் விகாரம் எதுனா காமந்தான் காமத்தை வென்றவர்கள் தான் உலகத்தை வென்றவர்கள் ஆக முடியும் அவ்வாறான ஆத்மாக்களை தூய்மையற்றவர்கள் எனப்படுகிறார்கள் இந்த காமம் உள்ளவங்கள தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து தூய்மையற்றவர்கள்னே சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறார் பாபா நீங்கள் கோபம் உள்ளவர்களை தூய்மையற்றவர்கள் என அழைக்க மாட்டார்கள் கோபம் பற்று உள்ளவங்களோட அந்த மாதிரி உள்ளவங்கள கூட தூய்மையற்றவர்கள் என சொல்ல மாட்டாங்களாம் காமத்தில் ஈடுபட்டால் தான் தூய்மையற்றவர்கள் என அழைக்கப்படுகிறார்கள் அப்படி பாபா சொல்கிறார் கோபம் உள்ளவர்களை தூய்மையற்றவர்கள் என அழைக்க மாட்டார்கள் காமம் உள்ளவர்களை தான் தூய்மையற்றவர்கள் என அழைக்கப்படுகிறார்கள் தூய்மையற்ற எங்களை வந்து தூய்மையாக்குங்கள் என தந்தை நீங்கள் கூவி அழைத்தீர்கள் நம்ம வந்து பக்தி மார்க்கத்தில் தூய்மையற்று இருக்கிறோம் எங்களை தூய்மையாக்கல் என கூவி அழைத்து உள்ளோம் ஆகவே தந்தை இப்பொழுது வந்து கூறுகின்றார் இந்த இறுதி பிறவியின் தூய் இந்த இறுதி பிறவில் தூய்மையாகுங்கள் இவ்வாறு இரவுக்கு பின்னர் பகலும் பகலுக்கு பின்னர் இரவும் வருகின்றதோ அவ்வாறு சங்கம யுகத்தின் பின்னர் சத்தியுகம் வர வேண்டும் சங்கம யுகத்துக்கு பின்னாடி சத்தியுகம் வர வேண்டும் சக்கரம் சுழல வேண்டும் அப்படிங்கிறார் பாபா இந்த சங்கமம் முடிஞ்சவுடனே சத்தியுகம் வர வேண்டும் இந்த சக்கரம் சுழல வேண்டும் எவ்வாறாயினும் வேறு உலகம் ஆகாயத்திலோ அல்லது பூமியின் கீழோ இல்லை நிறைய பேர் இந்த பக்தி மார்க்கத்தெல்லாம் சொல்கிறாங்க நிறைய உலகம் இருக்குது பதினான்கு உலகம் இருக்குது ஆகாயத்தில் ஒரு உலகம் பூமிக்கு கீழே உலகம்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படிலாம் கிடையாதுங்கிறாரு பாபா இந்த ஒரு உலகம் மாத்திரமே இருக்கின்றது சத்தியத்தில் ஏதாவது துவாபர கழிவுகள் இங்கேயே இருக்கின்றன இது ஒரு ஒரே இந்த ஒரே உலகம்தான் இருக்குது ஆனால் வந்து சத்தியகோந்திர ஏதாகும் இந்த யுகங்கள் வந்து இந்த பூமியிலே மாறி மாறி வருது அப்படிங்கிறார் பாபா இந்த ஒரே பூமி தான் சத்தியோகமாக மாறுது திரையோகமாக மாறுது துவாபர யுகமாக மாறுது கலியுகமாக மாறுது வேறு வேறு உலகங்கள் கிடையாது அப்படிங்கிறார் பாபா ஒரே ஒரு விருட்சம் மாத்திரமே இருக்கின்றது வேறு எதுவும் இல்லை பல உலகங்கள் இருக்கின்றது என மக்கள் கூறுவது பொய்யாகும் பல உலகங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது பொய்யாகுங்கிறாரு இந்த பூமியே வந்து சதோ பிரதானமாக ஃபஸ்ட்டு சத்தியோகமாக இருக்குது அப்புறம் வந்து சதோவாக இருக்குது அப்புறம் ரஜோவாக இருக்குது அப்புறம் தமோவாக இருக்குது இந்த பூமி எப்படி வீடு வந்து வீடு ஒன்று தான் அது எப்படி ஃபஸ்ட்டு அழகாக இருக்குது அப்புறம் மோசமாக போயிடுது அதே மாதிரி தான் இந்த பூமி இந்த பூமியை தான் சத்தியோகமாகவும் இருந்தது திரேதோகமாக இருந்தது துவபரயோகமாக இருந்தது வேறு வேறு உலகெல்லாம் உருவாகவில்லை வேறு வேறு உலகெல்லாம் கிடையாது அப்படிங்கிறார் பாபா தந்தை கூறுகிறார் அந்த கதைகள் எல்லாம் பக்தி மார்க்கத்துக்கு சொந்தமாகும் தந்தை இப்பொழுது உங்களுக்கு உண்மையை கூறுகின்றார் உங்களை நீங்களே உள்ளார்த்தமாக பார்த்து வினவுங்கள் நம்மளே நம்ம கொஸ்டின் கேட்டு கேட்டுக்கணுமா பாபா சொல்கிறார் சதோ பிரதான ஆகுவதற்கு அதாவது ஒரு புண்ணியத்தின் ஆ ஒரு புண்ணிய ஆத்மா ஆகுவதற்கு நான் எந்த அளவுக்கு சீமத்தை பின்பற்றுகின்றேன் நம்ம வந்து சதோ பிரதானமா அதாவது புண்ணிய ஆத்மா ஆகுவதற்கு நம்ம எந்த அளவு சீமத்தை பின்பற்றுகிறேன் ஒரு சதோ பிரதான ஆத்மா புண்ணியாத்மா என்றும் ஒரு தமோ பிரதான ஆத்மா பாவாத்மா என்றும் அழைக்கப்படுகிறார் சதோ பிரதானமாக இருந்தால் அவர் புண்ணியாத்மா என்றும் தமோ பிரதானமாக இருந்தால் அவர் பாவாத்மா என்றும் அழைக்கப்படுகிறார் விகாரத்தில் ஈடுபடுவது பாவமாகும் தந்தை கூறுகின்றார் இப்பொழுது தூய்மையாகுங்கள் இப்பொழுது நீங்கள் எனக்கு சொந்தமாகியதால் எனது வழிகாட்டல்களை பின்பற்றுங்கள் நீங்கள் இப்போது தூய்மையாகணும் என்னுடைய குழந்தை ஆகிட்டதுனால என்னுடைய வழிகாட்டல்களை நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டும் மேலும் ச பாவம் செய்யாதிருப்பதே பிரதான விஷயம் பாவமும் செய்யக்கூடாது விகாரத்தில் ஈடுபடுவதே முதல் தரமான பாவமாக இருக்கிறது
விகாரத்தில் ஈடுபடு ஈடுபடுவதே முதல் தரமான பாவம் பின்னர் வேறு பல பாவங்களும் செய்யப்படுகின்றன முதல் தரமான பாவம் இது விகாரங்கள் அது இல்லாமல் இன்னும் வேறு வேறு பாவங்கள்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிற பாவம் பெருமளவில் திருடுதல் ஏமாற்றுதல் போன்றையும் இருக்கின்றன அவர்களில் பலரை அரசாங்கம் பிடித்துள்ளது சில பேர் என்ன செய்கிறாங்க மற்றவங்களை ஏமாத்துறாங்க திருடுறாங்க அரசாங்கம் பிடித்துள்ளது தந்தை குழந்தைகளாக உங்களை கூறுகின்றார் உங்கள் இதயத்தை வினவுங்கள் நான் பாவம் செய்கின்றனா பாபா ஒவ்வொருவரது இதயத்தில் இருக்கும் இரகசியங்களை அறிந்தவர் இதயத்தில் இருப்பதா நீங்கள் திருடுவதையும் லஞ்சம் வாங்குவதையும் பாபா அறிவார் என்று இல்லை பாபா சொல்கிறாரு பாபா ஒவ்வொருடைய இதயத்தில் இருக்காங்கன்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் வந்து உங்கள் இதயத்தில் வந்து நீங்கள் என்னென்னு நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது அப்படி கிடையாது அப்படிங்கிறார் பாபா ஒவ்வொருடைய இதயத்தில் இருக்கும் இரகசியங்கள் அறிந்தவர் என்பது கிடையாது ஜனனி அதாவது ஜன ஜனன்காரராக இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இருந்தாலும் உங்கள் இதயத்தில் நான் இருக்கேன் அது சொல்ல முடியாது உங்கள் மனசுக்குள்ளே நீங்கள் என்ன நினைக்கிற அறி அறிந்தவர் அப்படிங்கிறது அர்த்தம் கிடையாது சிலர் வந்து திருடுவதையும் லஞ்சம் வாங்குவதையும் பாபா அறிவார் என்று இல்லை ஜனி ஜனன்காரர் என்பது அர்த்தம் இதுவல்ல அதனுடைய அர்த்தம் என்ன ஓகே நீங்கள் திருடுகின்ற போது தந்தை அது பற்றி தெரிந்து கொண்டால் என்ன திருடுபவர்கள் நிச்சயமாக நூறு மடங்கு தண்டனையை அனுபவம் செய்வார்கள் தந்தை அறிஞ்சாலும் அறியாட்டினாலும் திருடுபவர்கள் நூறு மடங்கு தண்டனை அனுபவம் செய்வார்கள் பெருமளவு தண்டனை அனுபவம் செய்வதுடன் அவருடைய அந்தஸ்தும் அழிக்கப்படும் இந்த மாதிரி திருட்டு பழக்கம் இருந்ததுன்னா அவருடைய அந்தஸ்தும் அழிக்கப்படும் தந்தை குறிக்கிறார் நீங்கள் அவ்வாறான செயல்கள் செய்தால் அதற்காக வருந்த வேண்டியிருக்கும் நீங்கள் அந்த மாதிரி செயல்கள் ஏதாவது செய்தால் வருந்த வேண்டியிருக்கும் கடவுளின் குழந்தையாக ஆகிய பின்னர் நீங்கள் பெருமளவு ஆசை பெறுகின்ற சோபாவின் பண்டார பண்ட சமையலறையிலிருந்து ஒருவர் திருடினால் அது பெரிய பாவம் அப்படிங்கிறார் பாபா சிவபாபாவினுடைய பெருமளவு ஆசை பெறுகின்ற சிவபாபாவின் பண்டாரில் திருடுனா பெரிய பாவம் ஒருவர் திரு அது திருடுகின்ற பழக்கமுடையவர்கள் சிறைப்பறவைகள் என அழைக்கப்படுகின்றார் இது கடவுளின் வீடாகும் சிறைப்பறவைகள் இங்குள்ள அனைத்தும் கடவுளுக்கே சொந்தமாகும் இது கடவுளுடைய வீடு மதுமன் சென்டர்லாம் கடவுளுடைய வீடு அது திருடுனா நம்ம எப்படி ஆகிடுவோம் சிறைப்பறவை ஆகிடுவோம் கடவுளுக்கு மட்டுமே சொந்தம் தந்தையிடமிருந்து உங்களை ஆசிய பிறவே நீங்கள் கடவுளின் வீட்டிற்கு வந்தியுள்ளீர்கள் நம்ம எதுக்கு அப்பாட்டை வந்திருக்கோம் கடவுள் வீட்டுக்கு ஆசிய பெறுவதற்கே நம்ம வந்திருக்கோம் கடவுள் உங்களில் சிலர் அந்த பழக்கத்தை வளர்த்து கொள்கின்றீர்கள் எனவே நீங்கள் நூறு மடங்கு தண்டனையும் சேர்த்து கொள்கிறீர்கள் சில பேருக்கு திருடர் பழக்கம் இருக்கு அதனால் நூறு மடங்கு தண்டனையும் அடைவீர்கள் பெருமளவு தண்டனை அனுபவம் செய்யப்படும் பின்னர் பிறவி பிறவியாக பல பிறவிகளுக்கு நீங்கள் தீய குடும்பங்களில் பிறப்பீர்கள் பாபா என்ன சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி திருட்டு பழக்கம் இருந்ததுன்னா பிறவி பிறவியாக தீய குடும்பங்களில் நம்ம பிறப்போம் அப்படிங்கிறார் ஆகவே நீங்களே உங்களுக்கு அந்த இழப்பை ஏற்படுத்துகின்றீர்கள் அவ்வாறான பலர் நினைவில் நிலைத்திருக்காமலும் எதையும் செவிமடுக்காமலும் எடுக்கின்றார்கள் சிலர் என்ன என்னை நினைக்கிறதும் இல்லை எதையும் செவிமடுக்குவதும் கிடையாது அவர்களுடைய புத்தியில் திருடுகின்ற எண்ணத்தையே அவர்கள் கொண்டிருப்பார்கள் அவ்வாறான பல மக்கள் சமய ஒன்று குடலுக்கு சென்று காலனிகளை திருடுகின்றார்கள் அந்த மாதிரி மக்கள் வந்து என்ன செய்வாங்க சமய ஒன்று குடல் இடத்துக்கு போயிட்டு காலனிகளையும் திருடுகிறார்கள் அது அவர்களது வியாபாரம் எங்கெல்லாம் சத்சங் சத்சங்கங்கள் இருக்கின்றனோ அங்கு சென்று காலனிகளை திருடுவார்கள் இந்த உலகம் மிகவும் தீயது இது கடவுளின் வீடாகும் திருடுகின்ற பழக்கம் மிகவும் தீயாது ஒரு வைகோலை திருடுபவர் நூறா நூறு ஆயிரங்களையும் திருட முடியும் அப்படிங்கிறார் பாபா ஒரு வைகோலை திருடுபவர் நூறு ஆயிரங்களையும் திருட முடியும் உங்களை நீங்களே வினவுங்கள் நான் எந்த அளவிற்கு புண்ணியாத்மாவாக ஆகியுள்ளேன் நான் எந்த அளவிற்கு தந்தையை நினைவு செய்கின்றேன் நான் எந்த அளவிற்கு சுயதரிசன சக்கரத்தை நம்ம நம்மளே கொஸ்டின் கேட்டுக்கணும் எந்த அளவுக்கு புண்ணியாத்தமாகிறேன் அப்பாவை எந்த அளவுக்கு நினைக்கிறேன் எந்த அளவிற்கு சுயதரிசன சக்கரத்தை சுற்றுகிறேன் நான் உங்களின் சேவைக்கு எவ்வளோ நேரம் செலவு அப்பாவுடைய சேவைக்கு எவ்வளோ நேரம் செலவு செய்கிறேன் எனது எத்தனை பாவங்கள் அழிக்கப்பட்டு உள்ளன நான் எவ்வளோ பாவத்தன்னைக்கு அப்பாவை நினை செஞ்சு அழிச்சேனா எத்தனை பாவங்கள் அழிக்கப்பட்டு உள்ளன ஒவ்வொருவரும் உங்கள் அட்டவணையை பார்த்து உங்களை வினவுங்கள் நான் எவ்வளவு புண்ணியம் செய்துள்ளேன் நான் எவ்வளவு நேரம் யோகத்தில் இருந்தேன் எத்தனை பேருக்கு நான் பாதையை காட்டினேன் எவ்வளோ நேரம் யோகா செஞ்ச எவ்வளோ நேரம் அப்பாவை நினைச்ச எவ்வளோ நேரம் சேவை செஞ்ச எத்தனை பேருக்கு அந்த பாதையை காட்டியுள்ளேன் நீங்கள் உங்கள் வியாபாரம் போன்றவற்றை செய்யலாம் நீங்கள் கர்ம யோகிகள் என்பதால் நீங்கள் செயல்கள் செய்ய வேண்டும் பாபா இந்த சின்னத்தை செய்திருக்கிறார் வெற்றி முக்கிய பிரமுகர்களுக்கு விளங்கப்படுத்துங்கள் இந்த மகாபாரத யுத்தத்தின் மூலம் சொர்க்க வாயில் திறக்கப்படும் இப்போ இருக்கிறது தான் மகாபாரத யுத்தம் அதனால் நமக்கு வந்து சொர்க்க வாசல் திறக்கப்படும் கிருஷ்ணரின் படத்தின் கீழ் முதல் தரமான விளக்கங்கள் உள்ளன அதாவது கிருஷ்ணர் படத்தின் கீழே வந்து முதல் தரமான விளக்கங்கள் உள்ளன எவ்வாறாயினும் 
குழந்தை என்னமும் அவ்வாறான எல்லையற்ற பரந்த புத்தியை வளர்த்து கொள்ளவில்லை குழந்தைகளும் பரந்த புத்தியை வளர்த்து கொள்ளவில்லை கிருஷ்ணருக்கு படத்தை கீழே உள்ள அந்த முதல் தரமான விளக்கங்களோட நல்லா இருக்கு அதை கூட நீங்க மற்றவங்களுக்கு விளக்கப்படுத்தலாம் விளங்கப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறார் பாபா ஆனால் இன்னும் பரந்த புத்தியை வளர்த்து கொள்ளவில்லை அவர்கள் சிறிதளவு பணம் கிடைத்தவுடன் நட நடனமாட தொடங்குகின்றார்கள் சிலர் பெருமளவு பணத்தை வைத்திருக்கும் போதே தன்னை விட செல்வந்தர்கள் வேறு எவரும் இல்லை என நம்புகின்றார்கள் குழந்தைகள் தந்தையை பொருட்படுத்தாத பொழுது அவர் குடிக்கின்ற அழியாத ஞான ரத்தினங்களிலும் அவர்கள் அக்கறை இல்லாத இருக்கின்றார்கள் தந்தையை பொருட்படுத்தவில்லைனா அந்த ராண ரத்தனங்களிலும் அவர் அக்கறை இல்லாத இருக்கின்றார்கள் பாபா அவர்களை ஒன்றை செய்யுமாறு கூறுவார் அவர்கள் வேறு ஒன்றே செய்வார்கள் பாபா ஒன்று செய்ய சொல்வார் அவங்க வேறு ஒன்றும் செய்வாங்க ஏன்னா ஞான ரத்தனங்களே அவங்க மதிப்பு கொடுக்கறதே கிடையாது அவர்கள் அக்கறை கொள்ளாததால் பெருமளவு பாவத்தை செய்கின்றார்கள் அவர்கள் ஸ்ரீமத்தை பின்பற்றுவதில்லை பின்னர் வீழ்கின்றார்கள் தந்தை குறைகின்றார் இதுவும் நாடகமே அது அவர்களின் பாக்கியத்தில் இல்லை பாபா அனைத்தையும் அறிவார் பலர் பாவம் செய்கின்றார்கள் தந்தையே உங்களுக்கு கற்பிக்கின்றார் என்ற நம்பிக்கையை நீங்கள் கொண்டிருக்கின்ற போது பெருமளவு சந்தோஷம் இருக்கும் நமக்கு அந்த முரளிய சொல்லி கொடுக்கறது யாது சோ பாபா தான் அப்படின்னு நினைக்கும் போது நமக்கு சந்தோஷம் இருக்கும் எதிர்காலம் புதிய உலகில் நீங்கள் இளவரசர்களும் இளவரசிகளும் ஆவீர்கள் என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள் எனவே மட்டற்ற சந்தோஷம் இருக்க வேண்டும் எவ்வாறாயினும் சில குழந்தைகள் தொடர்ந்து வாடுகின்றார்கள் அவர்களுடைய ஸ்திதி நிலையானதாக இருப்பதில்லை வினாசத்திற்கான ஒத்திகள் தொடர்ந்து இடம்பெறும் என பாபா விளங்கப்படுத்தியுள்ளார் வினாசம் நடைபெறுவதற்கு இப்போ ஒத்திகளெலாம் நடைபெறும் என பாபா கூறியுள்ளார் இயற்கை அர்த்தனங்களும் இடம்பெறும் இவை அனைத்தும் பாரதத்தை பலவீ பலவீனமடைய செய்யும் இந்த விஷயங்கள் இயற்கை அர்த்தனங்கள் எல்லாமே பாரதத்தை என்ன செய்யும் பலவீனமடைய செய்யும் அவை அனைத்தும் இடம்பெற வேண்டும் இல்லாவிடின் எவ்வாறு வினாசம் இடம்பெறும் இதெல்லாம் நடக்கும் தான் இல்லைன்னா எப்படி வினாசம் நடைபெறும் அப்படிங்கிறார் ஆலங்கட்டி மழை பொழியும் அப்பொழுது பண்ணைகள் வயல்கள் போன்றவற்றிற்கு என்ன நிகழும் நூறாயிரங்கணக்கான மக்கள் மரணிப்பார்கள் ஆனால் அதுவும் அறிவிக்கப்பட மாட்டாது ஆகவே நீங்களே உங்களை உள்ளார்த்தமாக சோதித்து பார்க்க வேண்டிய பிரதான விஷயம் என தந்தை கூறுவது எந்த அளவிற்கு நான் தந்தையை நினைவு செய்கின்றேன் பாபா நீங்கள் மிக இனிமையானவர் இது உங்கள் அற்புதமே இவை உங்கள் கட்டளைகள் என்னை நினைவு பாபா நமக்கு கட்டளை இடுறாரு என்ன செய்கிறாரு உங்கள் கட்டளைகள் என்னை நினைவு செய்யுங்கள் அவருக்கு நம்ம கட்டளையே என்ன செய்கிற கட்டளை கொடுக்குறாரு என்னை நினைவு செய்ய கட்டளையே கொடுக்குறாரு அப்போ நம்ம நினைக்காமல் இருக்கக்கூடாது நீங்கள் இருபத்தி ஒரு பிறவிகளுக்கு நோய்வாய்ப்பட மாட்டீர்கள் உங்களை ஒரு ஆத்மாவாக கருதி என்னை நினைவு செய்யுங்கள் நான் உங்களுக்கு அந்த உத்தரவாதத்தை கொடுக்கின்றேன்கிறாரு இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கு நோய்வாய்ப்பட மாட்டீர்கள் என் ஆத்மாவை கருதி என்னை நினைவு செஞ்சால் அந்த உத்தரவாதத்தை நான் கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறாரு தந்தை தனிப்பட்ட முறையில் உங்களுக்கு கூறுகின்றார் நீங்கள் பின்னர் அதை ஏனைவருக்கு கூறுகின்றீர்கள் தந்தை கூறுகின்றார் உங்கள் தந்தையாகி என்னை நினைவு செய்து என் மீது பெருமளவு அன்பு கொண்டிருங்கள் நான் உங்களுக்கு தூய்மையற்றவரிலிருந்து தூய்மையாக்குகின்ற லகுவான பாதையை காட்டுகிறேன் நம்ம தூய்மையில் தூய்மை அற்றவராக இருக்கும் தூய்மையாக்குவதற்கான லேசான பாதையை அவர் லகு ரொம்ப ஈஸியான பாதையை காட்டுகிறேன் சிலர் கூறுகின்றார் நான் பா பாவமிக்க ஆத்மா ஓகே அப்பொழுது அவ்வாறான பாவத்தை செய்யாதீர்கள் தொடர்ந்து என்னை நினைவு செய்யுங்கள் பிறவி பிறவியாக உங்கள் பாவங்கள் இந்த நினைவின் மூலம் அழிக்கப்படும் பிறவி பிறவியாக உள்ள பாவங்கள் என்னை நினைவு செய்வதன் மூலம் அழிக்கப்படும் நினைவு செய்வதே பிரதான விஷயமாகும் இங்கே ரொம்ப முக்கியம் உழைப்பு அப்படின்னா நினைவு செய்கிறது இது லகுவான நினைவு எனவும் அழைக்கப்படுகிறது யோகம் என்ற சொல்லை அகற்றுங்கள் சன்னியாசிகள் பல வேறுபட்ட கத்த யோகத்தை செய்கிறார்கள் நிறைய பேர் யோகம்னா இந்த கத்த யோகம் செய்கிறாங்கள சன்னியாசிகள் அதுன்னு நினச்சிக்க போகிறாங்க அதனால் அந்த யோகங்கிற சொல்லை நீங்கள் அகற்றுங்கள் நினைவு செய்யுங்கள் அவர்கள் பல வகையான யோகத்தை கற்பிக்கின்றார்கள் இந்த பாபா பல குருமார்களை வைத்திருந்தார் யார் பிரம்ம பாபா கூட பல குருமார்களை வைத்திருந்தார் எல்லையற்ற தந்தை கூறுகின்றார் இப்பொழுது அவை அனைத்தையும் துறந்திடுங்கள் நான் அவர்கள் அனைவரையும் ஈடேற்ற வேண்டும் நான் அவர்கள் அனைவரையும் ஈடேற்ற வேண்டும் வேறு எவருக்கும் இதை கூறுவதற்கான சத்கதி கிடையாது பாபா சொல்கிறாரு அந்த குருமார்களையும் துறந்திடுங்கள் நான் அவர்கள் அனைவரையும் அந்த குருமார்களையும் அப்பா தான் ஈடேற்ற வேண்டும் வேறு எவருக்கும் இதை கூறுவதற்கான சக்தி கிடையாது அப்படிங்கிறார் பாபா அந்த குருமார்களோடைய அப்பா தான் அந்த குருமார்களையும் அப்பா தான் ஈடேற்ற வேண்டுமா வேறு எவருக்கும் இதை கூறுவதற்கான இந்த மாதிரி ஈடேற்றுவேன் அப்படிங்கிற சக்தி யாருக்கும் கிடையாது தந்தை கூறியுள்ளார் நான் இந்த சாது சன்னியாசிகளையும் ஈடேற்றுகிறேன் சாது சன்னியாசிகளோட தேற்றுவது ச சத்கதி கொடுப்பவர் யார் சிவபாபா தான் எனவே அவர்கள் எவ்வாறு குருமார்களாக இருக்க முடியும் தந்தை உங்களுக்கு ஒரு பிரதான விஷயத்தை கூறுகின்றார் உங்கள் உங்களை இதயத்தை வினவுங்கள் நான் ஏதாவது பாவம் செய்கிறேனா நான் எவருக்காவது துன்பம் கொடுக்கின்ற
நினைவு செய்வதில் எவ்வளவு நேரம் நிலைத்திருந்தேன் நினைவின் மூலம் மாத்திரமே பாவங்களை அழிக்க முடியும் நீங்கள் முயற்சி செய்ய வேண்டும் இது மிக கடினமான வேலை ஒரே ஒரு தந்தை மாத்திரமே ஞானத்தை கொடுக்கின்றார் தந்தை மாத்திரமே முக்திக்கு ஜீவன் முக்திக்கான பாதையை காட்டுகிறார் சிவத்தந்தை மட்டும் ஒரே ஒரு தந்தை மட்டும் தான் ஞானத்தை கொடுக்குறாரு பக்திக்கு முக்தி ஜீவன் முக்திக்கான பாதையை அவர் தான் காண்பிக்கிறார் இனிமேலும் இனியான இனிமையான அன்புக்குரிய போது தொலைந்து இப்போது கண்டெடுக்கப்பட்டிருக்கும் குழந்தைகளுக்கு உங்கள் தந்தை தாயாக இருக்கும் பாப்தாதாவின் அன்பு நினைவுகளும் காலை வந்தனங்களும் ஆன்மீக தந்தை ஆன்மீக குழந்தைகளுக்கு நமஸ்தே சொல்கின்றார் தாரணைக்கான சாராம்சம் தந்தை உங்களுக்கு கொடுக்கின்ற அழியாத ஞான ரத்தின பொக்கிஷங்களின் மீது மரியாதை வைத்திருங்கள் அப்பா கொடுக்குற ஞான ரத்தனங்கள் மீது நம்ம மரியாதை வைக்கணும் கவன இனமாகி பாவசிகளை எதையும் செய்யக்கூடாது கவனமாக இருக்கணும் கவனம் கவனம் கவன இனமாகி அதாவது கவனமற்று பாவசிகள் எதையும் செய்யக்கூடாது கடவுளே உங்களுக்கு கற்பிக்கின்றார் என்ற நம்பிக்கை இருந்தால் நீங்கள் எல்லையற்ற சந்தோஷத்தில் நிலைத்திருப்பீர்கள் இது பாபா தான் நம்ம சொல்லி கொடுக்குறாரு அப்படின்னு நினைவில் இருந்தோன்னு வச்சிங்களேன் அந்த நம்பிக்கை இருந்துன்னா நீங்கள் எல்லையற்ற சந்தோஷத்தில் இருப்பீர்கள் கடவுளின் வீட்டிலிருந்து எதையாவது திருட வேண்டும் என ஒருபோதும் எண்ணாதீர்கள் அந்த பழக்கம் மிகவும் தீயதாக என கூறப்பட்டுள்ளது ஒரு வைக்கோலை திருடியவர் நூறு ஆயிரத்தையும் திருட முடியும் ஒரு வைக்கோலை எடுத்துகிட்டு போ எடுக்கணுங்கிற எண்ணம் வரவங்களுக்கு நூறாயிரம் கொடுத்தா பணத்தை எடுக்கணுங்கிற எண்ணம் வரும் அப்படிங்கிறார் பாபா ஆனால் கடவுள் வீட்டிலேருந்து எதையும் திருடக்கூடாது அப்படிங்கிறாரு அது மிகப்பெரிய பாவ செயல் நான் எந்த அளவுக்கு புண்ணியாத்தமாகவும் ஆகியுள்ளேன் நம்ம நம்மளே செக் பண்ணிக்கணும் எந்த அளவு புண்ணியாத்தமாகவும் ஆகியுள்ளேன் ஆசீர்வாதம் நீங்கள் முயற்சியில் முயற்சியின் ஒழுக்கத்திலும் சேவையில் நீங்கள் முயற்சியின் ஒழுக்கத்திலும் சேவையிலும் வளர்ச்சி காணும் ஒரு தீவிர முயற்சியாளர் ஆகியவர்களாக நம்ம சேவையிலும் ஒரு முய வளர்ச்சி இருக்கணும் முய நம்முடைய முயற்சியிலும் ஒரு வளர்ச்சி இருக்கணும் அப்போ தான் அப்படி ஒரு தீவிர முயற்சியாளர் ஆகுவீர்களாக ஒரு பிர நமக்கு என்ன இன்றைக்கி வரதானம் கொடுத்துருக்காரு முயற்சியினுடைய ஒழுக்கத்திலும் சேவையிலும் வளர்ச்சி காணும் முயற்சியிலும் ஒழுக்கம் இருக்கணும் சேவையிலும் வளர்ச்சி இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு தீவிர முயற்சியாளர் ஆக வேண்டும் ஒரு பிராமணர் ஒழுக்கமுடைய வாழ்க்கை வாழ்பவர் ஆவார் பிராமணர்னாவே அவங்க வந்து ஒழுக்கமான வாழ்க்கை வாழ்பவர் ஆவார் சரியான வழிமுறையினால் செய்யப்படும் ஒரு பணியை வெற்றியடையும் பாபா சொல்கிறாரு சரியான வழிமுறை ஒரு சரியான வழிமுறையில் செய்யப்படும் ஒரு செயல் தான் வெற்றி அடையும் அப்படிங்கிறார் சரியான வழிமுறை வச்சு தான் எந்த செயலும் செய்யணும் அப்போ தான் அது அந்த பணி வெற்றி அடையும் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் உங்கள் முயற்சியிலோ அல்லது சேவையின் வளர்ச்சியிலோ அல்லது சேவையிலோ வளர்ச்சி இல்லாது இருந்தால் நிச்சயமாக நீங்கள் அதனை செய்யும் வழிமுறையில் ஏதோ ஒரு குறைபாடு உள்ளது அப்படிங்கிறார் பாபா நம்ம சுயமுயற்சியிலோ அல்லது சேவையிலோ குறை வளர்ச்சி இல்லை சேவையில் வளர்ச்சி இல்லை அப்படின்னா நம்முடைய அதை செய்யும் வழிமுறையில் வந்து ஏதோ ஒரு குறைபாடு இருக்கும் அதை நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே சோதித்து கொள்ளுங்கள் அமிர்த வேலையிலிருந்து இரவு வரையில் எனது எண்ணங்கள் வார்த்தைகள் செயல்கள் அல்லது தொடர்புகள் நம்முடைய எண்ணங்கள் வார்த்தைகள் செயல்கள் நம்ம சம்பந்த தொடர்பு ஒழுக்கமாக இருந்ததா அதாவது வளர்ச்சி இருந்ததா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணணும் எல்லாத்துலேயும் ஒழுக்கமாக இருந்ததா அதாவது வளர்ச்சி இருந்ததா அவ்வாறு இல்லாதிருந்தால் அதுவே அதற்கு காரணம் என நினைத்து அதற்கு ஒரு தீர்வை கண்டால் நீங்கள் விரக்தி அடைய மாட்டீர்கள் அதில் ஏதாவது தவறுகள் இருந்தால் அதை திருத்தி கொண்டால் நம்ம விரக்தி அடைய மாட்டோம் உங்கள் வாழ்க்கை ஒழுக்கமானதாக இருந்தால் நிச்சயமாக வளர்ச்சி இருப்பதுடன் நம்ம வாழ்க்கை எப்படி இருக்கணும் ஒழுக்கமாக இருக்கணும் பிராமணர்களாகவே ஒழுக்கமான வாழ்க்கை தான் நீங்கள் ஒரு தீவிர முயற்சியாளர்களும் ஆகுவீர்கள் ஒழுக்கமானதாக இருந்தால் நிச்சயமாக வளர்ச்சி இருப்பதுடன் நீங்கள் ஒரு தீவிர முயற்சியாளராகவும் ஆக முடியும் ஸ்லோகம் சுத்தமும் நேர்மையும் நிறைந்து நிறைந்திருத்தலே உண்மையான தூய்மையை கொண்டிருப்பேன் சுத்தமும் இருக்கணும் நேர்மை இருக்கணும் அதுதான் உண்மையான தூய்மை அப்படிங்கிறார் உண்மையான தூய்மை நமது நேர்மையாக இருக்கணும் சுத்தமும் இருக்கணும் அப்போ தான் உண்மையான பியூரிட்டி அப்படிங்கிறார் தீவிர முயற்சியாளர் ஆகணும் அப்படிங்கிறார் பாபா தீவிர முயற்சியாளர்னா முயற்சியில் வந்து ஒழுக்கம் இருக்கணும் சேவையில் வளர்ச்சி இருக்கணும் அவங்க தான் தீவிர முயற்சியாளர் அந்த மாதிரி ஒரு வரதானத்தை வந்து பாபா நமக்கு கொடுக்குறாரு அது மாதிரி நம்ம சேவையில் வளர்ச்சி இல்லை முயற்சியிலையும் நமக்கு வளர்ச்சி இல்லை அப்படின்னா நம்மளை நம்ம செக் பண்ணணும் நம்மளுடைய விதியில் வந்து எங்கே குறைபாடு இருக்குது அந்த அதில் ஃபாலோ பண்ண செய்யக்கூடிய விதி பிராமணர் எனவே விதிப்படி வாழ்தல் ஒழுக்க ஒரு வாழ்க்கை வாழ்பவர் ஒழுக்கமுடைய வாழ்பவர் விதிப்படி எந்த ஒரு செயலும் செஞ்சாலும் விதிப்படி செஞ்சு தான் செஞ்சால் தான் அதில் வெற்றி இருக்குமா வழிமுறை சரியான வழிமுறையினால் செய்யப்படும் ஒரு பணியே வெற்றி அடையும் அப்போ எல்லாத்துக்கும் சரியான விதிப்படி செஞ்சால் தான் அது வெற்றி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறார் பாபா ஓம் சாந்தி